ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു കോമ്പറ്റീവ് ക്രാക്ക് ഞാൻ റജിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റിയത്തിന് നടക്കുന്ന സി ടെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷനാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സോ നമുക്കധികം സമയം വഹിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഏജ് ഓഫ് ബി ഈസ് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് മോർ ദാൻ എ വൈൽ ഏജ് ഓഫ് സി ഈസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ബി വാട്ട് ഈസ് സി സേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ സേജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ചോദ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പേര് എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് പേരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് പേരുടെ പേര് നമുക്ക് എഴുതാം എ ബി സി അല്ലേ ഈ മൂന്ന് പേരുടെ പ്രായത്തിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എനേക്കാളും എ ബിൻ്റെ പ്രായം എന്താണ് എനേക്കാളും മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതലാണ് എന്നാൽ സിയുടെ പ്രായം ബിനേക്കാളും ഇരുപത് ശതമാനം കുറവാണ് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രായം തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് എയ്ക്ക് ഒരു പ്രായം അങ്ങ് എസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പോൾ എസ്യൂം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതാണ് നോക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ വാല്യൂ ആയ ഒരു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ എയ്ക്ക് എടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ടെൻ ഇയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതലാണെന്നാണ് ബിൻ്റെ ഏജ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് കൂടുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഹൺഡ്രഡ് ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ നിന്നും മുപ്പത് ശതമാനം കൂടുതൽ അതായത് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട വൺ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടെന്നിൻ്റെ വൺ തേർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് എത്ര ആയിരിക്കും ഓഫ്കോഴ്സ് അത് തേർട്ടീൻ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് സീൻ്റെ പ്രായമാണ് സീൻ്റെ പ്രായം എത്രയാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിയുടെ പ്രായത്തിനേക്കാളും ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കുറയും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും തേർട്ടീൻ്റെ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയായിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് കുറയാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടീൻ മൈനസ് ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ എൻ്റെ ഏജ് ടെന്നും ബിൻ്റെ സീൻ്റെ ഏജ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോറും കാരണം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് സി എസ് ഏജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എസ് ഏജ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഹൺഡ്രഡും വൺ സീറോ ഫോറും രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ ടെൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് വൺ സീറോ ഫോർ മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഫോർ വാല്യൂസിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് എത്രയെന്ന് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്നും അല്ലേ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് സിക്ക് പ്രായം കൂടുതലാണ് അല്ല അപ്പം എന്താണ് സി ഈസ് എൽഡർ ദാൻ എ ബൈ ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് മോർ അല്ലെങ്കിൽ സി ഈസ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് എൽഡർ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പോകാം നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദ്യം ഇതാണ് രാം ഗോട്ട് മാരീഡ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് എഗോ ഹിസ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് ഈസ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ടൈംസ് അറ്റ് ദ ഓഫ് ഏജ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് മാരേജ് വൈൽ ഹിസ് സിസ്റ്റർ വാസ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് യങ്ങർ ദാൻ ഹിം ഡ്യൂറിംഗ് ഹിസ് മാരേജ് വാട്ട് ഈസ് ഹിസ് സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഏജ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് രാമിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞത് അല്ലേ രാമിൻ്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞത് പത്ത് വർഷം മുമ്പാണ് എന്നാൽ ഈ പറയുന്ന പ്രായം എത്രയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രാമിൻ്റെ പ്രായം വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ അതായത് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ രാമിൻ്റെ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴുള്ള പ്രായമെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രായം എന്താണ് വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എക്സ് അല്ലേ വൺ ആൻഡ് വൺ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക ഫോർ ബൈ ത്രീ ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമുക്ക് പ്രായത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത് ത്രീ എക്സ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ പ്രായം ഇന്നത്തെ പ്രായത്തിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ എക്സ് അപ്പോൾ പത്ത് വർഷം മുമ്പും പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള പ്രായത്തിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ ലഭിക്കുന്നത് വൺ എക്സ് ആണ
So, we will look at the third question. Question number no Third question. In a fort, there are sufficient food for 200 soldiers for 31 days. If after 27 days, 120 soldiers left the fort, for how many extra days will the food last for remaining soldiers? That is, if you have a camp in a fort, you will have a camp in a fort. That is, there are 200 people in the fort. In the 31st day. In the 31st day, there is sufficient food. In the 27th day, what is the same thing? There are 120 soldiers in the fort. விட்டு வை இனி சேசிக்கின்ன food எத்திர தவசம் கூடி extra அண்டாவு நான் சொல்சிரிக்கின்ன அப்பு செய்கும் பர்ணையின் நம்மிடு எடுது எத்திர food அண்டாயிருந்து 31 தவசத்தேக்கி 200 வேறுக்குள்ள food நம்மிடு எடுத்து உண்டாயிருந்து அல்லே அது கிருத்தியமாயிட்டு நம்மிடு 27 தவசம் கொடுத்து 27 தவசம் Vocês Vocês பக்சை ஆ நாலி தோசத்திரை வகிறும் பத்து தோசத்தைக் குட்டு உண்டு அதையது எத்திரு தோசத்தைக் குட்டு நிக்கும் 10-4 is equal to 6 days food அவட நிக்கும் so நம்கு நோக்காம் வலை simple question ஏன் நம்மல் நோக்கிருந்து நம்கு நோக்காம் நம்மட அடுத்த சோதியம் அப்போ August 20 நானு நம்மட CTAND exam ஒரு crash batch. இ crash batch நீங்கள் provide ஏயுந்து extra live classes, recorded classes, special mentorship program, weekly exams and timetable based revisions எல்லாம் provide ஏயுந்து இ crash course நீங்கள் இது வரை join ஏயுது நிலங்கள் தாரை காண்டு நம்பரில் contact ஏயுக கோம்பிச்சி cracker்து பாகமாவுக நீங்கள் life will secure ஆக்குக அப்போ நம்கு நோக்கா நம்மல் அடுத்த question question a tank is filled in 5 hours by 3 pipes P, Q and R The pipe R is twice as fast as Q and Q is twice as fast as P. How much time will P alone take to fill the tank? That's why we have three tanks. P, Q, R. One tank is connected to three pipes. P, Q, R. We have to say that the efficiency of the pipe is the efficiency of the pipe. The pipe R is twice as fast as Q. R is what? Q என்ன பைப்பினைக் காலும் erectis fast என்ன Q ஆனங்கிலோ P என்ன வரை என்ன பைப்பினைக் காலும் erectis fast அப்போது தல்காலும் நான் இப்போம் P இந்த efficiency 1 ஐட்டு கொடுக்குந்து அப்போம் Q என்ன வருனா P இந்த twice fast அல்லை அப்போம் Q என்ன வருனால் 2ம் R O Q இனைக் காலும் twice அப்போம் P இந்த 4 times வருனாம் 5 hours by 3 pipes, 3 pipes நேக் கொண்டும் 5 மணிக்கூரில் ஆன் டாங்கு நம்கு நர்க்கியாம் பெட்டும் அப்பா டாங்கு இந்த capacity நம்கு எத்திர வரையா விடு total efficiency into time அல்லை total efficiency என்ன வருனா P plus Q plus R என்ன வருனா P plus Q plus R என்ன வருனா தெத்திரையானு 1 plus 2 plus 4 which is equal to 7 அப்பா efficiency 7 7 into 5 35 liters ஆனு டாங்கு இந்த capacity என்ன இப்போம் 1 efficiency வெச்சிட்டு நர்க்கினம் இங்கில் அப்போம் நம்கும் ஒக்கா efficiency நன்று எச்சும் கொரும் 1 ஆனு அல்லை அப்போம் 1 efficiency வெச்சு நர்க்கியானங்கில் எத்திர சமையம் வேண்டி வெரும் 35 liters நர்க்கியானையிட்டு அவசில் ஆனு நம்கு கொஸ்சியில்லை time If the difference between 75 percentage of a number and 4 fifth of the same number is 40, find the number. அப்போம் இவ்விடைச் சோதிது பர்ணையிக்கின்த, ஒரு நம்பர்ந்தே, 
ാണ് <laughs> 7 is to 4 is to 4. Now, we will just say that we will sangal pick. We bag in that. It is coins. That is, 1 ruba, 50 paisa. This 50 paisa, we will say that 1 by 2. All right. That is, 50 paisa. That is, 1 by 4. That is, 1 by 4. That is, 1 by 4. That is, 1 ഇത്രയും കോയിൻസ് ആണ് ഏഴ് നാല് നാല് ഇത്രയും കോയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ബാഗിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും അപ്പോൾ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും ഏഴ് ഒരു രൂപ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏഴ് രൂപ നാല് അമ്പത് പൈസ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ രണ്ട് രൂപ നാല് ഇരുപത്തഞ്ച് പൈസ കോയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രൂപ അപ്പോൾ മൊത്തം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പത്ത് രൂപ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കോയിൻസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് രൂപയായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊത്തം എത്ര രൂപയുണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് അല്ലേ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പത്ത് രൂപയുടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് മടങ്ങാണെന്നുള്ളത് നമ്മളെടുത്ത് അതായത് ത്രീ ട്വൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈസ് ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു ടൈംസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അമ്പത് പൈസ കോയിൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് അമ്പത് പൈസ എത്ര ഉണ്ടായിരുന്നത് ഫോർ പെർ പോർഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കോയിൻസ് ആണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നത്തെ സെഷനിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിരുന്നത് സി ടെറ്റ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് അധികം സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിന് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം സോൾവ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിന് കൂടെ തന്നെ തൊട്ട് സൈഡിൽ കാണുന്ന ബെലൈക്കനും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പം ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നവരെ ടേക്ക് കെയ